Nazywam się Michał Merczyński, DJ Episkopatu i chciałem wszystkich przywitać na debacie, którą zorganizowaliśmy w trochę innym kontekście, ponieważ w pierwszych naszych planach była to rozmowa o przyszłości festiwali, a dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Malta, o wolności, o Golgota Piknik i o sytuacji, która się wydarzyła i dzieje cały czas. Chciałem przede wszystkim podziękować Rodrigo, że mimo tego, iż odwołałem spektakl Golgota Piknik z powodów bezpieczeństwa, przyjechał i jest z nami przez cały czas. Chciałem podziękować wszystkim artystom, którzy są z nami na festiwalu, szczególnie artystom, których Rodrigo zaprosił do Poznania, a więc wszystkim tym, którzy współtworzą idiom Ameryka Łacińska Mieszańcy i z którymi odbyliśmy bardzo długą nocną rozmowę w poniedziałek, kiedy przyjechali w większości do Poznania. Po wytłumaczeniu całej sytuacji, którą tutaj mieliśmy przez ostatnich parę tygodni i po przekazaniu informacji o tym, jak przebiegały ataki na festiwal, na Rodrigo Garcia, na festiwal, zapytałem na końcu, czy jesteśmy w tym razem, czy nie. Odpowiedzieli, jesteśmy tym razem. Nikt nie wyjechał, ich spektakle nie zostały odwołane, choć były takie wątpliwości. Powiedzieli, że nie zgadzają się z moją decyzją, ale niektórzy ją rozumieją. Także chcę Ci podziękować wszystkim artystom za to, że zostali z nami i że te spektakle i festiwal się toczą. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować publiczności maltańskiej, która przychodzi na wszystkie wydarzenia i jest z nami. To jest bardzo trudny moment dla festiwalu. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, żebyśmy odwołali spektakl z powodu ataków, które następowały przez te sześć tygodni, a wczoraj się niestety zrealizowały, że tak powiem, w realu w teatrze nowym, który zaprosił spektakl w takiej formie, w jakiej mogł on być pokazany. I dziękuję Karolinie Ocha przede wszystkim i Krzyśkowi Warlikowskiemu i całemu zespołowi Teatru Nowego, że nas wczoraj w Warszawie przyjęli. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować obywatelom kultury i wszystkim tym, którzy dzisiaj od paru właściwie dni włączyli się w protest przeciwko tej decyzji, który ja doskonale rozumiem i to, że teatry w Polsce, instytucje kultury i jakby to powiedzieć społeczność artystyczna daje z jednej strony protest, a z drugiej strony wyraz temu, że coś się złego dzieje w tej sytuacji. Są czytania, są pokazy Golgota Piknik na płytach DVD. No i dzieje się to w kilku miejscach w kraju, ale o tym powie Beata Chmiel, która obywateli kultury tutaj reprezentuje. Także dziękuję im wszystkim bardzo. Dobrze, że ta decyzja czy ta reakcja przyszła. Ona przyszła tak naprawdę masowo dopiero wtedy, kiedy podjęliśmy tę decyzję o odwołaniu. No i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Myślę, że to jest sytuacja bez precedensu, ponieważ ten krok do tyłu, który wykonaliśmy, spowodował, że dzisiaj w w Polsce, tak to trzeba powiedzieć, jest wzmożenie aktywności, jest debata o, o wolności, o tym, co jest ważne i istotne i o tym, jakie są, w jakiej jesteśmy sytuacji po 25 latach. Jeszcze chcę powiedzieć jedno zdanie o tym, jak do tego doszło. Nie będę opowiadał całej historii, bo Państwo śledziliście to w mediach, mówię o listach otwartych, 
które dostawaliśmy, które my wysyłaliśmy i o tym, w jaki sposób toczyła się ta cała historia. Dwie, dwa fakty zdecydowały o tym, że taką decyzję jako Festiwal Malta podjęliśmy. Po pierwsze były to informacje, które dostaliśmy pisemnie z policji i państwo częściowo na pewno te informacje widzieliście, bo one są zamieszczone na naszych portalach festiwalowych i, 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 i manifestacja, która odbędzie się, bo nie jest odwołana do dziś, przed Centrum Kultury Zamek, zapowiadana była na 50 tysięcy. Kiedy zapytałem policję, czy się spodziewają naprawdę takiego, e, takiej ilości, powiedziano mi, że możemy, li możemy liczyć w cudzysłowie na nawet 30 tysięcy osób, a wystarczy 6 tysięcy, żeby, żeby zablokować e, centrum miasta. No i pisemna informacja o trzech bojówkach klubów e, e, piłkarskich, czyli Lecha Poznań, e, Lechi Gdańsk i e, e, Śląska Wrocław. I druga rzecz, jak Państwo wiecie, ksiądz arcybiskup przysłał do nas list, myśmy na niego odpowiedzieli, a potem padły słynne zdania, które podawały media, a jest to nagrane przez TVN, że chyba tylko zamieszki w całej Polsce mogą zatrzymać to pokazywanie spektaklu Golgota Piknik. Jestem twórcą tego festiwalu od początku i od 24 lat go tworzę, współtworzę z zespołami i z publicznością i z wszystkimi, którzy uczestniczą w tej sytuacji. Podjąłem tę decyzję z powodu bezpieczeństwa. Uważam, że dzisiaj debata publiczna nie powinna się odbywać w taki sposób, jak to się chociażby wczoraj działo w Teatrze Nowym i zagrożenie siłą fizyczną jest jest czymś, na co na Festiwalu Malta się nie zgadzamy. Nie tak powinniśmy rozmawiać i nie tak powinniśmy dyskutować o tym, co się dzieje. Jeżeli z tego wszystkiego, z tego kroku do tyłu pozostanie to, że dzisiaj nie poprzestaniemy tylko na tych rozmowach i że Festiwal Malta się zakończy i będzie dalsza kontynuacja tego, aby więcej już nigdy się takie rzeczy nie powtarzały, aby nikt nie musiał myśleć o tym, że zagrożenie na ulicach jakiegokolwiek miasta z powodu jakiegokolwiek spektaklu będzie miało miejsce. To w tym sensie jest to e, ważna, ważny i istotny moment. E, dziękuję bardzo. E, będę tu siedział i będę też brał udział w tej dyskusji, a w tej chwili przekazuję mikrofon Jackowi Żakowskiemu, który debatę podprowadzi, przedstawi naszych gości i Jacku, w twoje ręce. Bardzo dziękuję. To już Państwo mniej więcej wiecie, gdzie jesteśmy, ale tylko, tylko mniej więcej. Ja ponieważ miałem dziś pracę w Warszawie, więc przyjechałem niedawno i taki paradoks, który, który się odczuwa, jedzie się tu z Warszawy autostradą wolności, przyjeżdża się na Plac Wolności, żeby rozmawiać o braku wolności. To jest coś niesamowitego, naprawdę, po tych 25 latach. I spróbujemy to zrozumieć w dużej grupie, dlatego jest nas tak wiele, wiele osób tutaj na scenie, żeby spróbować zrozumieć wspólnym może wysiłkiem. Ale zaczniemy od tego, już Michał zapowiedział, że Zaczniemy od Beaty, która spróbuje opowiedzieć o tej dynamice, która się uruchomiła, bo to jest oczywiście dramatyczne wydarzenie, to co się stało, ale jest to też wydarzenie, które uruchomiło jakiś łańcuch mogący rodzić nadzieję. Beata. Dziękuję. Beata Chmiel, przepraszam. Jacek powiedział o tym, że jechał autostradą wolności na Plac Wolności, ale te Place Wolności dzisiaj są w całej Polsce. W tej chwili trwa projekcja w TR, w Tatrze TR Grzegorza Jarzyny w Warszawie, a o 20 pospolite ruszenie artyści, obywatele, obywatelki i wszyscy, którym bliska jest wolność w sztuce, wolność tworzenia i swoboda uczestnictwa w kulturze zgromadzą się na placu defilat, który na ten wieczór 
zostanie zamieniony w Plac Wolności, gdzie się odbędzie wspólne czytanie sztuki Rodrigo Garcia. Ale te Place Wolności będą dzisiaj w całej Polsce, w Bydgoszczy, w Białym Stoku, w Szczecinie, w Krakowie, w Wałbrzychu. Rozkład jazdy jest, obejmuje w tej chwili kilkadziesiąt miejsc, w których odbywają się czytania, projekcje, także w Poznaniu, bo jak zamkniemy tę dyskusję u wylotu ulicy Padereskiego po drugiej stronie fontanny, reżyser Wojciech Ziemiński z Komuną Warszawa urządzają i zapraszają nas wszystkich do wzięcia udziału w głośnym wspólnym czytaniu Golgota Piknik. Także ten Polska Piknik trwa wbrew temu, co się zdarzyło, a może powiedziałabym coś paradoksalnego, to znaczy decyzja o odwołaniu przedstawienia pod szantażem użycia siły uruchomiła w obywatelach i obywatelkach, nie tylko obywatelach kultury czy artystach, taką żywiołową potrzebę obrony wolności, obrony naszych praw do uczestnictwa w kulturze. Daliśmy temu wyraz w liście wystosowanym do prezydenta Rzeczpospolitej pana Bronisława Komorowskiego w którym piszemy, że kultury należy tak samo bronić jak wolności, jak ojczyzny. Myślę, że to, że tu jesteśmy, a ten list podpisało już 9 tysięcy osób i ciągle zbieramy podpisy na stronie obywatelekultury.pl i w miejscach, gdzie się dzisiaj odbywają pikniki Polska, zapraszamy wszystkich do podpisywania, bo to jest dowód na to, że mamy świadomość tego, że sztuka jest czymś, co nie należy do nikogo, ale należy też do nas wszystkich i żywiołem sztuki powinna być rozmowa, a nie przerażenie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że niedługo, za jakieś 50 minut, zaprosimy też Państwa do udziału w tej rozmowie, żeby nie było tak, że tu siedzą gadające ciała, a tam słuchające ciała. Więc Jakbyście Państwo chcieli sobie ułożyć wystąpienia czy pytania krótkie, to bardzo, to bardzo proszę. To jest oczywiście problem wolności, ale on kiedy dotyka sztuki, on zawsze ma bardzo specyficzny, specyficzny wyraz. To nie jest taka fizyczna wolność, czy to nie jest taka, taka prosta wolność każdego, każdego obywatela. To jest wolność, która ponosi odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych w przypadku sztuki. Teraz wracam do, do pana Berkowicza, który jest dyrektorem festiwali Sacrum Profanu i Misteria Paschalia z pytaniem, co to właściwie jest za historia z punktu widzenia człowieka, który mógł się znaleźć w roli w sytuacji Michała Merczyńskiego. Co to jest za sytuacja? Ja mojego... Proszę państwa, y to jest im więcej myślę na ten temat po, po odwołaniu Golgota Piknik, tym więcej pojawia się pytań w głowie i nie znajduję pewnej odpowiedzi. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to niestety Michał Merczyński nie, utrzy, nie otrzymał żadnego wsparcia. Wsparcia również pana prezydenta Grobelnego, który jest tutaj z nami, aby ten festiwal mógł zostać zaprezentowany w taki sposób, w jaki został zaplanowany. To nie do Michała Merczyńskiego należy dbanie o służby, dbanie o bezpieczeństwo, tylko to należy przede wszystkim do policji oraz do miasta. Tak więc... Natomiast mm, muszę też powiedzieć, że jest to chyba jedna z najodważniejszych decyzji, które zostały podjęte i znając Michała, to jest to decyzja dramatyczna, ponieważ y, rezygnując z y, wystawienia Golgoty Piknik na festiwalu, tak naprawdę naraził na wielki szrank swoją pozycję, swoją karierę jako menedżera kultury, jako znakomitego dyrektora, w końcu jako jedną z najważniejszych osób w kulturze naszego kraju.
To jest taki moment, w którym żaden z organizatorów nie chciałby się znaleźć. Dlatego też chciałbym zaapelować do tych, którzy krytykują tutaj, że oni by zrobili inaczej, że oni by też dążyli do do wystawienia tego, tego spektaklu, żeby też wzięli pod uwagę rację Michała. Rację, że rzeczywiście państwo nie zapewniło ochrony, państwo wręcz powiedziało, że nie zapewni tej ochrony i to Michał w przypadku jakichkolwiek poważniejszych uszczerbków na zdrowiu, poważniejszych zagrożeń życia, które się pojawiały, musiałby żyć z tym przez najbliższe lata. Tak więc yy, nie, potrafię, nie potrafię powiedzieć, co, co bym zrobił. Na pewno jako też były pracownik samorządowy miałbym olbrzymie wsparcie mojego byłego szefa, Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta Krakowa, aby, aby taki spektakl odbył się. Mimo protestów. Mimo protestów. Mm -hmm. Trzeba odwagi. No dobrze, a... Mam do Rodrigo Garcia pytanie, które jest kompletnie oczywiste, jak się wydaje. Często się panu takie sytuacje zdarzały do tej pory? De, de lío, es decir, de, de lío que, que hace la obra, sí, en todos lados. Tak. Tu dis lo que yo digo, por favor. Tak, wszędzie, właściwie. Es decir, que en todos los países donde actuamos, en todos tuvimos presión. Y, y tanto teatros como festivales, en todos tuvieron presión, todos. En todos los países en los que estuvimos en todos los países, en todos los países, en todos los países, en todos los países. Esta es el único, esta es la excepción donde se cede a la presión. A tutaj to jest jedyne miejsce, gdzie ulega się tym naciskom. Ale czy te naciski są silniejsze tu niż gdzie indziej, czy reakcja była bardziej e, ostrożna? A co te refieres con más fuertes, a cantidad de amenazas, etc. Chodzi, chodzi o ilość tych gruźb? Dokładnie. Sí, do, e, bueno, yo no... No me, no me especialicé en, en informarme de cómo era cada presión que pasaba porque no, es, no puedo perder, no estoy en eso. Mi, mi problema era estar montando la obra para que saliese bien, ¿no? No, no sé lo que pasaba exactamente. Ja nie specializowałem się też w, w śledzeniu, jak wielkie były te naciski, bo ja, moim zadaniem było wystawienie sztuki. Pero sin embargo, creo que este asunto cuantitativo, ¿eh? Cuant de la cantidad, de, qué cantidad de presión, etc., nos, a mí resulta, te juro que me distrae del tema central. Creo que no se debe aceptar esto, no importa si son muchos o pocos las personas que te están presionando. No es un problema de cantidad de gente para mí. Es simplemente decir no a la gente que te amenaza. Da lo mismo si es uno o son 50.000. Dla mnie nie ma większego znaczenia, czy to jest jedna osoba, czy to jest 50 tysięcy. Dla mnie ważne jest to, że to mnie dekoncentruje, ja nie mogę skupić się na mojej pracy. I chodzi o to, żeby nie ulec tym naciskom i powiedzieć nie. W sytuacji, w której pan wiedział, że pańscy widzowie, nie tylko widzowie, także pańscy aktorzy, mogą być fizycznie zagrożeni, że ich fizyczne bezpieczeństwo jest zagrożone. Zdecydowałby się pan na spektakl? Me estás hablando de amenazas, me estás hablando de amenazas, me estás hablando de mails que han llegado. O sea, es que no se puede, es que, mira, te juro, no, no tengo palabras para contestarte. Ale mówimy tutaj o groźbach, mówimy o mailach, które przyszły. Przysięgam, że brak mi słów na odpowiedź. No, no puedes ceder ante unas amenazas, tío. No puedes. No importa quién, si mis actores van a tener, eh, le va a pasar algo, si a mí ahora me va a pasar algo. Sencillamente no puedes faltar a la democracia de tu país cancelando una obra. Nie możesz, nie możesz ulec groźbom, nie możesz wystraszyć się gruźb. Po prostu nie, mo, nie możesz zagrozić demokracji twojego kraju. ¿Qué me quieres decir? Que porque había gente que, que, que tú me quieres convencer a mí. Tú me, tú me quieres convencer a mí que porque había mucha gente, que porque había mucha gente violenta, que por eso tenemos que cancelar la obra. De eso me quieres convencer a mí, pero por Dios. Hombre. Czy, czy chcę pan przekonać, że powinniśmy e, 
odwołać spektakl dlatego, że było bardzo wiele ludzi grożących nam. I tu na elogias, i tu elogias como un acto valiente del director del festival haber cancelado la obra. Eso es un acto de cobardía, hombre, eso no es un acto valiente. I to jest uważam, to jest tchórzostwo bronienie decyz decyzji dyrektora i nazywanie tego odwagą. Szanowni Państwo, nie, to nie jest tchórzostwo. To jest, to jest trzeźwa ocena sytuacji. Michał Merczyński nie otrzymał żadnego wsparcia. On musiał znaleźć się w tej sytuacji, w której podejmuje tę decyzję. To nie było tak, że, że po prostu za nim stali murem zarówno służby polskie, jak i, jak i pan prezydent, jako gospodarz tego miasta, w którym znajduje się Marta. Został sam, musiał podjąć taką decyzję, ponieważ został właśnie sam i nie chciał dźwigać na barkach, pomimo tej perusowej decyzji, tak? Nie chciał dźwigać na barkach ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Absolutnie zawsze będę bronił taką decyzję. W tym kontekście szczególnym. Zostajesz sam. Widzę, że Gerarda Nauma chciałby się wypowiedzieć, tak? Digo, me parece que, que, que está bueno pensar o, o empezar como a definir qué es la censura para, para se, marcar un territorio. Dobrze byłoby pomyśleć, czym, czym jest cenzura, żeby wyznaczyć terytorium. Me parece que, que la pregunta fundamental es quién es el censurado, es decir, a quién se censura. Zasadniczym pytaniem jest, kto tutaj jest cenzorem, kto cenzuruje. Y antes de, de, no sé, antes de venir, y estaba, pensaba un poco en esto y, y como director de teatro, digamos, hay algo que, que para nosotros está asegurado como directores, eh, que es, nosotros conocemos la obra, nosotros la vimos, la hicimos, no, para nosotros es, la, la obra es algo conocido. My, jako dyrektorzy, oczywiście znamy sztukę, która będzie wystawiana. To nie jest dla nas nigdy żadna niespodzianka. Es decir, al, par dla nas. al parecer nosotros no somos los censurados. Nosotros, yo no, no, no sé, un Rodrigo, no, 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 me parece que no hay que victimizar la figura del, del, del artista. Eh, todo lo contrario. Y nie chcę, żeby, żeby postać artysty była postrzegana jako ofiara. Me parece que lo que sucede en el hecho teatral es, es algo que está buenísimo, es, es muy interesante que el, la obra le habla, ayer eh, vi lo que Rodrigo y los actores presentaron en Varsovia y la obra le habla a una voz que está como dormida adentro mío, que yo no conocía, pero que... Przyglądałem się temu, co wczoraj było przedstawione właśnie w Warszawie i jest to głos, pojawia się głos, który mówi do mnie, do, 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 do tego, co ja mam w głowie, do tego, czego nie znałam. Al, al estar sentado ahí eh, y al, al ver cómo esa obra eh, es, afecta esa voz que está como dormida en mí y que de repente entiende algo que ya sabía de antes, no es que, yo, no es que la, obra, no es, la obra no es una novedad, sino la obra viene a ordenar, la obra viene como a ponerle orden a mi pensamiento, a, a hacer que yo tenga como una comprensión más clara y veloz y como sintetizada de algo que yo ya sabía. Y mm, sztuka jakby wzbudza ten mój głos, ten głos uśpiony, który, który jest w głowie, coś, co ja wcześniej już znałem, ale sztuka teraz dociera do tego głosu. Pero que yo no podía expresar de manera tan clara. Ale ja nie potrafiłem wyrazić tego w tak jasny sposób. Entonces, al no ver la obra, me parece que el censurado es, es el público, digamos, al que se lo censura de tener esa, esa experiencia, que es como ver como la voz de la obra y la voz que, que yo tenía antes de entrar a la obra, eh, se encuentran, en el caso de, 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 de no ver la obra, esto no sucede. I właśnie widząc, jak ta, jak ta sztuka jest wystawiana i jak ten głos sztuki łączy się z głosem, który jest w mojej głowie, to wtedy dochodzi do tego połączenia. I czytając sztukę, do tego nigdy nie dochodzi. Es decir, ciertos pensamientos confusos acerca de alguna situación eh, siguen siendo confusos para mí, porque la obra no le puso orden o no, no le dio la forma que, eh, que solo la obra podía darle. Claro, lo, lo, digamos, quedo como confuso, sigo sin poder expresar eso que yo ya sabía. Tak, ja nie potrafię, wciąż nie potrafię wyra wyrazić tego, co wiedziałem. 
Es decir, quedo como imposibilitado de actuar, porque no, esa voz, esa voz que me va a ayudar a actuar, a, a ponerme en movimiento como, como espectador y como persona, como ser civil, eh, bueno, sigue dormida. En ese sentido, no puedo actuar. Ja nie mogę działać, kiedy ten mój głos się nie zbudzi, ten głos mnie, obywatela, człowieka, który jest uśpiony, jeśli sztuka do mnie nie dotyczy. Es decir, que censurar una obra en definitiva es, digamos, no permitirle a, a los espectadores a encontrar esa voz, a encontrarse con la voz de la obra y, y a, a permanecer como quietos, ¿no? siguen como quietos, un estado de quietud. Y censurowanie sztuki nie pozwala odbiorcy wzbudzenie tego głosu i zrozumienie tak prawdziwe tej, tej sztuki. Como que da la sensación de que la censura, digamos, las víctimas de, las, de un acto de censura son los espectadores en definitiva. Także koniec końców ofiarami cenzury są widzowie. I después se puede pensar las consecuencias de eso. No, no sé cuáles son las consecuencias de, de, que, de que la sociedad o los espectadores eh, no ordenen o no encuentren eh, ayudas para ordenar su pensamiento. I trudno stwierdzić później, jakie są konsekwencje tego, że widzowie nie mogą uporządkować swoich myśli. Pero en principio, digamos, eh, vengo de un país en el que el debate eh, es básicamente constante y el choque de ideas eh, es constante y es eh, y no es, digamos, y es de manera real, es, es cuerpo a cuerpo, eh, no es de manera virtual, no es a través de los medios, es en la calle y bueno, estoy acostumbrado a pensar así y actuar así. Ja przyjechałem z kraju, w którym te zderzenia i te debaty są ciągle obecne, nie tylko na poziomie wirtualnym, ale zderzenia ciała z ciałem. Także dla mnie to jest, to jest, jest mi to znajome i dla mnie to jest normalne. Creo que son los espectadores los que, en definitiva, le dan forma a la cultura de una ciudad. Digamos, son, son, son responsables. Nosotros tenemos varios festivales en Buenos Aires y también pensamos qué forma queremos que esos festivales tengan. To widzowie tak naprawdę nadają formę kulturze. My w Buenos Aires, jako odbiorcy kultury, też tworzymy, tworzymy kulturę. Zaraz Krzysztof Matern, ale chciałem zapytać e, Hugo de Grefa. E, z, e, czy to się często zdarza? E, e, czy takie sytuacje e, z tego typu reakcjami, z zagrożeniem fizycznym, z wchodzeniem bandytów do do teatru, z przerywaniem przedstawień, z fizycznym zagrożeniem artystów i, 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 i publiczności. Czy to się często zdarza w obrębie działania Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali? Thank you. Uh, I got many examples that are really in Europe where the discussion is very strong, where the public is protesting today, but also in the history. It's always very important to have uh, the freedom of speech, not against that. So the aggression to uh, uh, not allow that kind of thing is quite important. So we respect absolutely the attitude of the festival direction in Malta because there are three things. First of all, it's very important to say that um, festivals, art festivals, festivals of culture, are enormously platforms for having the possibility to live in a civilized society as we have now in Europe. It's very important. Festivals are absolutely in the front to defend that. And the fact that we have today that kind of discussion is part of that. Secondly, it's of course very important to see the importance that the international connection can give to that. So the discussion that you have today is absolutely a discussion which has its influence internationally. So very important. So we, there is no censorship of a discussion. Let's be clear on that. Third of all, you have the personal situation of a festival director who has to take his responsibility. And responsibility is, of course, a very diverse responsibility. And if you are put alone with your responsibility, then you have, of course, a very sharper a decision to make. Of course, every decision that you are taking will be criticized, but we absolutely can stand before and after the decision that is taken here in the Malta Festival. So no discussion about that. Ja chciałbym też, żebyśmy spróbowali jeszcze zrozumieć, co to właściwie jest za proces. Co tutaj się dzieje? 
Bo z jednej strony to jest coś bardzo pozytywnego. Sztuka stała się ważna. Stała się ważna dla tych, którzy stoją pod teatrami z różańcami i stała się ważna dla tych, którzy spontanicznie organizują czytania i pokazy, projekcje tego spektaklu. To jest dość niezwykłe. Stała się ważna w przestrzeni publicznej, w debacie. Ja pracuję w jednym z polskich tygodników. Dziś do mnie zadzwonili koledzy, mówią, to jest jeden z głównych tematów tygodnia, musimy pisać o tym. Od kiedy myśmy nie pisali na stronach politycznych o sztuce w jakimkolwiek tygodniku. Więc coś ważnego w jakimś sensie pozytywnego się, pozytywnego się dzieje. Ale spróbujmy zrozumieć tę sytuację. I tak się bardzo cieszę, że jest z nami sobie rolnik, psychoanalityczka, bo ona może pozwoli nam zrozumieć, co w tych naszych, naszych głowach się teraz, czy w tej naszej głowie zbiorowej się teraz odbywa. Sali. Retomando la, lo que él ha dicho a respecto de la censura. Co Gerardo powiedział, wracając do tego, co Gerardo powiedział o cenzurze. To be quick, no? <laughs> tak na szybko. Uh, of course, the censorship has to do with the political potency of art. Politic, uh, ah, excuse me. Censura tiene que ver con la potencia política del arte. Potencia política del arte. Censura ma wiele wspólnego z polityczną siłą sztuki. Y la potencia política del arte no es la transmisión de una ideología como un panfleto. Nie jest to przekazywanie ideologii jako pamfletu. Sino la posibilidad, el artista tiene la posibilidad de dar voz Lecz artysta ma możliwość wydać głos a una realidad que ya está presente en nuestros cuerpos, rzeczywistości, która jest obecna w naszych ciałach, como efectos de las fuerzas del mundo en nuestro cuerpo, no? Skutek wy, wysiłku, jaki podejmuje nasze ciało. Y que el arte tiene la posibilidad de hacerla sensible. I że sztuka ma możliwość y, uczynienia y, Sensible, decible, visible. Entonces, por supuesto, la, la potencia política que eso tiene es permitir que una comunidad que está viviendo el mismo tipo de situación to polega na tym, żeby pozwolić wspólnocie, która przeżywa tę samą sytuację, tenga la posibilidad de asumir Eso que ya está en su cuerpo y que no estaba claro. Hmm. Aby zrozumieć, przyjąć to, co było wcześniej w ciele, a co nie było jasne. Bueno, en relación a, a la decisión, w związku z decyzją, yo no puedo tomar una posición clara, ja nie mogę przyjąć jasnej postawy. Porque no conozco la situación política actual en Polonia. Ponieważ nie znam aktualnej, obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Por supuesto, el más obvio es decir que no hay que cancelar. El más obvio es decir que no hay que cancelar. Oczywiście, najłatwiej powiedzieć, że nie należy sztuki odwołać. Pero también, como vengo de América Latina, sé que delante de ciertas situaciones de violencia, ale też przyjechałam tutaj z Ameryki Łacińskiej i wiem, że są sytuacje bardzo przemocowe. A veces hay que tomar decisiones de ese tipo. I w takich sytuacjach trzeba podjąć tego rodzaju decyzje. Para fortalecerse, ser mucho más radical después, no? para fortalecerse y tomar decisiones más radicales hmm. adelante. Żeby, żeby się wzmocnić y później móc podjąć bardziej jeszcze radykalne decyzje. Entonces, decyzje sobre eso se puedo dar un testigo personal. Ja mogę to być świadkiem. A personal mm -hmm. testimony. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, mogę dać świadectwo moje własne. Es que es la primera vez que vengo en Polonia. Mm -hmm. Teraz tutaj pierwszy raz jestem w Polsce. Y mi nombre es Rolnik. A moje nazwisko to Rolnik. <laughs> y no es por acaso que es la primera vez que vengo en Polonia. Także to chyba nie jest przypadek, że po raz pierwszy tutaj właśnie e, jestem Mi familia Polsce. salió de aquí dos años antes de la guerra, no? Mi, Moja rodzina wyemigrowała tutaj dwa lata przed wojną. Y yo nunca aprendí polaco, Nigdy no sé nie nauczyłam nada de się Polonia, polskiego. Porque la palabra Polonia, la lingua eh, polish, la lingua polaca, es una lingua traumática para mí. To nunca más mi padre habló, habló polaco, entonces no sé nada de acá. 
Dla mnie wszystko, to, język polski, to polskie było dla mnie dosyć traumatyczne, dlatego nic nie, nie wiem. Na familia chudia. I to jest kiedy ja żyłem tu, jestem z rodziny żydowskiej. Ja sabia, że moja experiencia de venir acá y hacer una experiencia fuerte, y yo la deseaba. Ja wiedziałam, przyjeżdżając do Polski, że to będzie dosyć silne doświadczenie i oczekiwałam tego. Pero confieso que yo tuve dos experiencias que me han que han sido muy mucho más intensas de lo que yo esperaba. Y muszę przyznać, że miałam dwa zdarzenia, które były dużo bardziej silne, intensywne niż oczekiwałam. La primera es de tener un nombre polaco y no saber nada de esta lengua y de esta cultura. Po pierwsze, że nic nie wiedziałam o, o, o kulturze polskiej. Jest una, un sistema de defensa de la memoria del trauma, por supuesto. I jakiś to jest system, system obronny pamięci. I la segunda es que el día que yo llegué, yo sube del cancelamiento de esta obra y para mí ha sido como un retorno del reprimido, a, a return of the suppressed. A kiedy... kiedy Zaraz, kiedy przyjechałam, dowiedziałam się o odwołaniu tej sztuki. De una Polonia ultra conservadora. Hmm. I właśnie w Polsce ultra, przypomniała mi się Polska ultra konserwatywna. De una kultura, que no tiene la capacidad, que es esencial. De una kultura, que no tiene la capacidad, que es esencial. A culture that doesn't have the capacity, which is totally essential. Eh? Entiendes, entiendes. Tu dio de manejar los efectos del otro en su propio cuerpo. Że jest pojawia się problem, że nie wiemy jak radzić sobie z efektami, które wywołują inni ludzie w naszym własnym ciele. Jest así que una una cultura, una subjetividad que funciona así. Subjektywność, która w ten sposób działa, considera degenerada. Uwa El arte. <laughs> uważa, że sztuka jest zdegenerowana. Así como considera degenerado cualquier ser que no sea de esa misma cultura. Tak samo jak u uważa za zdegenerowanego każdego człowieka, który nie jest tej samej kultury. Pero tengo que decir para terminar que no quiero ocupar no, espacio. Muszę powiedzieć na koniec. Que estoy muy feliz que me invitaron de estar en esta mesa y de estar acá con esta manifestación. Estoy muy bardzo szczęśliwa, że zostałam zaproszona tutaj do tego stołu. Porque eso me hace descubrir que la que esa tendencia ultra conservadora católica polonesa. Widzę dzięki temu, że ta tendencja ultra katolicka konserwatywna. No es majoritaria. Nie jest espero. Większością. Nie jest większości. Oczekuję tego. Mam nadzieję. Me hace acordar también que yo subí eso acá porque no sabía nada que los judíos han venido a Polonia durante el siglo XV y XVIII, XVII, más bien, fugiendo de la península ibérica. Y też należy wspomnieć też o tym, o czym wcześniej nie wiedziałam, że Żydzi przybyli tutaj w XV wieku, uciekając z półwyspu iberyjskiego. Porque Polonia era un país especialmente abierto en esta época. Dlatego, że w tamtych czasach Polska to był kraj wyjątkowo otwarty. Y para terminar quiero decir que esa tendencia a una fanatización de derecha. Y teraz quiero decir también que esta tendencia fanática, prawicowa, hace parte de una situación mundial actual. Es 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 parte de una situación porque el período maravilloso de gobiernos de izquierda en América Latina está llegando a su final. La tengo ya tenido dos años, o crees que América, cuando ya está llegando a su final. Y no a través, no por medio de dictaduras como en los años sesenta. Ni tal vez ni ni por medio de dictaduras, ya que la tercera edición, la tercera edición. Pero por medio de campañas de la media, de los medios. Por medio, a través de campañas, la, la política, el capital internacional no produce más dictaduras en América Latina. Ale poprzez capital międzynarodowy, który wywołuje więcej dyktatur w Ameryce Łacińskiej. Sino una campaña mediática, lecz, lecz bardziej przez campanie medialne. Para descalificar los líderes políticos y culturales. Która ma na celu... Ujmowanie wartości liderom kultury 
temos hoje são bardi progressivos. É um é um milhar nos a um tal ponto e o pouco e mais na celo um pouco já nenas do tego stopnia que o famoso povo já suen lut vota à direita głosuje na prawicę. Co o tym myśli polski socjolog, pan profesor Podemski, panie profesorze? Jestem w, pod, w podwójnej sytuacji, bo z jednej strony jestem socjologiem, pracownikiem naukowym, czyli twórcą. W związku z czym leży mi na sercu wolność słowa, wolność twórczości i dlatego wszystkie możliwe protesty podpisałem. Ale z drugiej strony jestem socjologiem i muszę i rozumiem ludzi, którzy protestują przeciwko czemuś, co uważają za obrazy ich uczuć religijnych, bo no byłbym bardzo słabym socjologiem, gdybym nie rozumiał, że jeżeli artysta zbyt swobodnie traktuje sakrum, to nie wywoła demonów i nie wywoła konfliktu. Więc ja nie mogę mieć pretensji do starszych, wykluczonych pań, mniej wykształconych, które w dobrej wierze wychodzą z różańcami na ulicę i się modlą. Ja mogę mieć pretensje do tych, którzy grozili tymi starszymi paniami po to, żeby odwołać ten spektakl. Tak postąpił, no niestety, arcybiskup Poznania. Ale to ja... Muszę ja małą mieć... poprawkę, tak. bo ja mam wrażenie, że arcybiskup nie paniami groził, tylko ich wnukami, łysymi, wielkimi i to jest problem. Bo byłem wczoraj w Warszawie przed, przed, przed teatrem. Te panie rzeczywiście to są osoby szukające porozumienia. To wcale nie jest agresywne. Natomiast i da się z nimi gadać, spędziłem tam godzinę na, taki, na takim gadaniu. Natomiast dookoła tego stoi wia wianuszek osiłków, troglodytów oraz kilku księży. I to jest niebezpieczne. Pełna, oczywiście pełna zgoda. Ja myślę, że yy, no właśnie, że tak zwani kibole czy kibice są wnukami i, i wiemy jakby z sytuacji politycznej chyba, tak? Bo to by trzeba pewno ciągnąć od Smoleńska poprzez gender. I myślę, że mamy w Polsce do czynienia z czymś, co się nazywa w socjologii, psychologii paniką moralną, czyli wydobyciem pewnego stosunkowo marginalnego zjawiska i raptem uczynieniem z niego jakiegoś czarnego luda, jakiegoś demona. Z tym mieliśmy do czynienia parę miesięcy temu w przypadku gender, które raptem stało się jakimś ogromnym zagrożeniem. Teraz mamy do czynienia z podobną histerią wokół spektaklu. Skutki tego w moim przekonaniu są ambiwalentne. Z jednej strony budzi się społeczeństwo, znaczy budzi się społeczeństwo obywatelskie z obu stron. Mobilizują się oba obozy. I to byłoby piękne, gdyby nie to, że to grozi jednak kolejną ma... wojną kulturową. Natomiast też muszę powiedzieć, że ja no, fatalnie oceniam przede wszystkim działania władz, bo władze powinny zapewnić prawo do oglądania spektaklu wbrew większościowej, podejrzewam, opinii publicznej. Znaczy, to jest stara socjopolityczna prawda, że demokracja i wolność działa tylko wtedy, gdy na jej straży stoi uporządkowana siła państwa. No tak, tylko że Ta? państwo nie jest do tego, żeby strzec naszych sumień, bo my sobie nie, nie poradzimy sumień, sami. Tylko bezpieczeństwa. Przepraszam. A, no właśnie. Jeszcze z frontu. Dyrektor yy, pisze w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, ulegając presji szantażu i odwołał też... Yy, legendarny szczeciński Teatr Kana, który miał organizować e, czytanie. Wszędzie pod wpływem e, zagrożenia e, atakiem siły fizycznej. To jest niesamowite. Jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, w którym nie ma ministra spraw wewnętrznych. E, no nigdzie poza knajpą oczywiście. E, tam gdzie nie ma ośmiorniczek, tam go nie ma po prostu. Ale chciałem zapytać pana profesora Wirta. Czy to jest taka straszna sztuka, 
Czy ona trafiła w jakiś moment po prostu? Czy to jest taki tak bardzo poruszający, tak bardzo obrazoburczy tekst? Czy też on trafił na jakąś chwilę i może przypadkiem stał się, padł ofiarą tego zamieszania? Ja nie odpowiem wprost na to pytanie. Moje prawo do zabierania głosu w tej debacie jest wątpliwe. Z własnego wyboru, jako krytyk teatralny i jako teatralog, od 50 lat nie mieszkam w Polsce. Niemniej jednak moje najlepsze życzenia są dla Polski. I pragnę tu przypomnieć coś, co nie było dotąd wymienione, co jest istotne. Cała ta debata na temat wolności byłaby niemożliwa bez Jana Pawła, wizyty w Polsce i jego słynnego zdania, które utworzyło debatę wolnościową w Europie Środkowej i Wschodniej, nie bójcie się. Pozwolę sobie jako eksperyment myślowy założyć, że Jan Paweł żyje nadal i przyjechał do Polski i przygląda się tej debacie, która moim zdaniem nie jest budująca. Bo ona pokazuje, że nie jesteście w stanie zapewnić wolności, którą macie. Decyzja policji, która nie potrafi zapewnić porządku demokratycznego jest eskapistyczna i jest przeciwko wszystkim założeniom ustroju demokratycznego. Powiadam jeszcze raz, to widać bardzo wyraźnie, kiedy się obserwuje jako życzliwy obserwator Polskę z zewnątrz i widzi się, jak sprzeczne sygnały wysyła ten kraj. Nie bardzo nobliwa instytucja, moim zdaniem, którym jest BBC, miało niedawno ogłoszenie takie, pewnego rodzaju reklamówkę na temat wspaniałego festiwalu wolności w Polsce. Tak? Zaczyna się od, pra, od, od, od e, Wojciecha Jaruzelskiego i od tanków i od marszallą, a kończy się wielkim kawałem wielkim karnawałem. Piękne dziewczyny śpiewają. Wydaje się, że to jest Brazylia, a nie Polska. Zwracam uwagę na to, na to, jak sprzeczne są te sygnały, kiedy słyszy się, żyjąc poza Polską, te wiadomości dotyczące opresji wolnej ekspresji artystycznej w Polsce. I pozwolę sobie powiedzieć, gdyby Jan Paweł żył dzisiaj i przyjechał do Polski i przyjrzał się tej komedii, która jest tutaj grana, to by powiedział, a wiecie, że był również miłośnikiem teatru. Polski papież był miłośnikiem teatru. Powiedziałby wtedy, nie bójcie się nikogo, prócz samych siebie. Dziękuję. Chciałbym, proszę Państwa, nie zgodzić się z Panem Profesorem Socjologiem i mimo, że mam wrodzoną skłonność do żartowania, z czego czasem żyję, jest mi strasznie smutno i chcę skierować parę słów do siebie i do nas. Chciałem wrócić do tego wątku, w którym mówiliśmy o początku całej tej historii i w której coś, co się powtarzało, było stwierdzeniem, że w pewnym momencie Michał został sam. Dlaczego, proszę Państwa, Michał został sam? Dlatego, że mamy 25 lat wolności, ale tylko 25 lat temu było stać nas na zryw dziesięciomilionowy, i 35 dlatego 35, 35 lat temu stało, stać nas było na zryw dziesięciomilionowy. 
I dlatego zapomnieliśmy już, że musimy się uczyć jako społeczeństwo żyć w wolnym kraju, bo tego jeszcze niestety nie umiemy. I chciałem przeprosić hiszpańskich artystów, powiedzieć stało się, to jest nasza wina, bo jesteśmy młodą demokracją i uczymy się społeczeństwa obywatelskiego. Popatrzcie Państwo, jak nas mało jest. Zastanówcie się Państwo nad tym, że 800 tysięcy ludzi w Polsce, 40 milionowym kraju, korzysta z dóbr kultury. Tylko 800 tysięcy. Zastanówmy się, co zrobić, żeby było nas więcej, żebyśmy mogli w takich chwilach, kiedy menadżer kultury wybitny potrzebuje pomocy, byli lepiej zorganizowani i mogli dać temu dowody. Ja mówiąc dalej to, o tym, o czym powiedział Krzysztof Materna. Patrzę się na pana prezydenta Grobelnego i jest mi strasznie przykro, dlatego że obywatele kultury trzy lata temu zorganizowali się w ruch, który podpis, w którym uczestniczyło ponad 100 tysięcy ludzi i doprowadziło do podpisania przez premiera rządu Paktu dla Kultury. Pan prezydent Grobelny był jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym prezydentem, który wsparł Pakt dla Kultury, zobowiązując się do wspierania kultury, do rozwoju kultury, do zapewnienia uczestnictwa w kulturze i do wspierania artystów w ich wolności twórczej. Przypomnę, że to są nie nasze y, idee, tylko to są prawa konstytucyjne zapisane w naszym podstawowym prawnym dokumencie, ale to są też prawa zapisane e, w pakcie obywateli na całym świecie. I e, przykro mi, i mówię to w swoim imieniu, ale też tych dziewięciu tysięcy obywateli kultury i wielu innych obywateli, którzy zorganizowali się w całej Polsce i którzy w tej chwili działają na rzecz e, odwrócenia sytuacji, która powstała w Poznaniu, ja nie powiem, że narażając się, ale będąc pod szczególną presją, bez wsparcia bardzo często władz publicznych, które zobowiązały się w podpisanych dokumentach do zapewnienia nam naszych wolności i swobód konstytucyjnych. Myślę, że to złamanie obietnicy, którą Pan nam dał, którą zagwarantował nam Pan swoim podpisem, Wymaga tego, żeby pan wytłumaczył się, co się zdarzyło takiego, że zaproszeni artyści nie, nie mogli pokazać tego, co myśmy w małym gronie wczoraj mogli wysłuchać, nie zobaczyć przedstawienia. Ja wiem, o czym mówili tu artyści argentyńscy. Czytanie to nie jest spektakl. To ur, e, nam pozwolono poznać sztukę, co każdy może zrobić e, też tutaj w Poznaniu za chwilę dzisiaj po raz pierwszy o siódmej, a w Teatrze Nowym o 21.30. Jeżeli będzie dość policji, prawda? Jeżeli e, miasto zapewni bezpieczeństwo artystom, którzy przyjechali też z Warszawy, żeby wspomóc artystów poznańskich. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy musimy otworzyć tę dyskusję i zaprosić do niej prezydenta miasta. Nie, nie, proszę państwa, oczywiście skoro, skoro przyszedłem, to po pierwsze po to, żeby wysłuchać. A po drugie, licząc na to, że być może będę się mógł stosunkować do tych głosów, bo pragnę Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niezwykle łatwo jest przyjąć, że świat jest czarno-biały. Albo jest dobrze, albo jest źle. I znaleźć kogoś, kto jest odpowiedzialny za pewną złą sytuację, za zło tego świata i można przyjąć, że tę odpowiedzialność ma na sobie prezydent miasta i ma na sobie policja. Ja teraz powiem, czy tak jest w rzeczywistości. Odpowiem, jakie działania zostały rzeczywiście podjęte, żeby zapewnić bezpieczeństwo, gdyby ten spektakl się miał dzisiaj odbyć. Policja była przygotowana do tego, żeby ochraniać ten spektakl. Miała zamówione siły i środki tak naprawdę ze wszystkich komend z sąsiednich województw, które były potrzebne. Miasto Poznań przygotowywało się do tego w ten sposób, że spodziewając się dość znacznych osób, niestety e, zwoływanych przez osoby, które nie mają kompetencji do organizacja, organizowania manifestacji 
były ewidentnie do tego przygotowane, nie rozumiały jaka odpowiedzialność ciąży na kimś, kto zwołuje protest. Miasto było przygotowane do tego, żeby zapewnić dodatkowe toalety, żeby zapewnić wodę osobom, które przyjdą, że gdyby było ciepło, to żeby osoby nie mdlały. Miasto było gotowe zapewnić dodatkowe karetki pogotowia i dodatkową ochronę, ponieważ niestety osoby, które przygotowywały ten proces były po prostu niekompetentne. I to wszystko byliśmy gotowi zrobić. Zwracaliśmy uwagę, i to myślę, że Michał potwierdzi, że nastąpiła pewna bardzo specyficzna sytuacja. I pytaliśmy się, czy jest możliwość przeniesienia tego spektaklu w inny termin albo w inne miejsce. Do obiektu, który w obecnej sytuacji byłby zdecydowanie łatwiejszy do ochrony, gdzie można byłoby skontrolować osoby wchodzące do tego obiektu, bo niestety w Centrum Kultury Zamek, który jest obiektem otwartym, nie ma możliwości kontroli osób, które przychodzą. I czy tak naprawdę organizatorzy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo na samym spektaklu? Do czasu, kiedy policja będzie mogła interweniować, bo oczywiście nie ma sensu wpuszczania policji na spektakl, żeby przepraszam, siedzieli między krzesełkami. To jest przecież niedopuszczalne. E, I my byliśmy tak naprawdę gotowi, żeby to wszystko zrobić. E, spektakl okazało się, że nie ma możliwości przeniesienia w, inne, e, w inny termin czy w inne miejsce. E, I tutaj było jasne, że my możemy zrobić to, co do nas należy. Prezydent może powołać specjalne centrum zarządzania kryzysowego, które będzie próbowało rozwiązywać problemy. E, takie centrum zostało w tym momencie, decyzja o jego powołaniu została podjęta. Zresztą to już od razu powiem, bardzo dokładnie te same procedury, jakie były wszczynane podczas Euro 2012 zostały uruchomione, a policja była gotowa do tego, żeby ściągać dodatkowe posiłki i starać się zapewnić e, bezpieczeństwo. To jest rzeczywistość. Czy ktoś mógł dać gwarancję, że nic złego się nie wydarzy? Policja odpowiedziała, my możemy zabezpieczać, żadnej gwarancji nie damy. Będzie tak naprawdę w zależności od tego, co się będzie działo. Jeżeli będą dodatkowe emocje, ja dlatego starałem się tak naprawdę bardzo wyraźnie prosić o tonowanie emocji. Tonowanie emocji przez każdą stronę tego konfliktu. Poznań jest miastem, które nie akceptuje tych skrajności w żadnym, w żadnym kierunku, ani jednej, ani drugiej. Zwracałem uwagę również bardzo wyraźnie na to, że niefortunnie zostało wybrany czas i miejsce tego spektaklu. I oczywiście możemy powiedzieć, że z jednej strony jest element spektaklu jako taki i to, co on z sobą niesie, ale z drugiej strony istnieje pewna odpowiedzialność we wszystkich elementach, które jemu towarzyszą. I ja nie mam do Michała pretensji, bo nie sądzę, żeby robił to w pełni, ale także musieliśmy zwrócić uwagę, że w tym samym czasie będzie się odbywało coś innego w tym miejscu, obok. E, I że przesunięcie tego spektaklu, jak powiedziałem, w inne miejsce albo w inny czas, zupełnie może ułatwić rozwiązanie problemu. I tu Michał już od tego momentu rzeczywiście miał na sobie pełną odpowiedzialność rozważenia to wszystkich Musimy za. dać Michałowi y, głos. Panie Prezydent, jeszcze nie kończymy tego spotkania, więc proszę się nie niepokoić. Tylko ja chciałem Pana zapytać, a dlaczego Pan musiał napisać, że Pan się nie wybiera? E, e, znaczy, oczywiście pierwsze pytanie jest takie. Po pierwsze, po pierwsze, oczywiście nie musiałem. Po drugie, odpowiedź jest taka. Uznałem, że należy to zadeklarować. Po trzecie, chciałem bardzo wyraźnie pokazać, że jeżeli ktoś się z tym spektaklem nie zgadza, ma proste prawo wyboru. Takie sa... nie, nie szkodzi, czy widziałem. Na, na wiele spektakli, których, czy filmów, które nie widziałem, nie chodzę z różnych powodów. I w związku z tym, jeśli ktoś uważa, że ten spektakl nie jest dla niego, ma proste prawo wyboru, może zrobić dokładnie to samo, co ja. Może powiedzieć, nie idę na spektakl. I to jest jego prawo wyboru, tak samo jak moim prawem wyboru, jest to, żeby nie pójść na spektakl. Nie jest to kwestia zablokowania spektaklu, tylko we własnym sumieniu prostej odpowiedzi. Nie chcę, nie idę. Ale panie prezydencie, pan się opowiedział po jednej stronie. Po której? No po tej stronie nie idącej. Nie, nie idącej, nie idącej, zgoda, ale czy pan... Czy I wezwał pan na... biskupa, żeby też nie poszedł. Znaczy, e, nie sądzę, e, żeby poszedł, ale e, jeśli pan tak uważa, to wezwałem biskupa także do tego, że e, powinien nawoływać, jeśli ktoś jest obrażony, żeby na ten spektakl nie szedł, a niekoniecznie, żeby szedł na ulicę. To jest pewna różnica. I tak. myślę, że... 
w tej, w tej sprawie będzie bardzo trudno tak naprawdę powiedzieć, każdy ma wybór. Ja mam wybór, panowie macie wybór, państwo macie wybór. Każdy może wybrać, czy chce iść na spektakl, czy nie chce iść na spektakl. Bo ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym podkreślić, że jednak pan prezydent przyszedł na tę dyskusję. Na spektakl co prawda nie. To jest plus, bo biskupa tu nie ma. E, więc jest. mamy, mamy spektakl. Ty jesteś biskupem. Przebraniu jest. Aha, dobrze. E, Michał. Co było dalej? Bo jeżeli wszystko było dobrze, policja, policja miała siły jak pod Grunwaldem. Pan prezydent z, z zainteresowaniem oczekiwał w Centrum Zarządzania Kryzysowego. No to dlaczego ten spektakl się nie odbył? Były trzy spotkania u pana prezydenta, o których informowaliśmy. Po każdym dostawaliśmy pismo z policji, które wyraźnie informowało, wisi na naszej stronie. Będzie 30 tysięcy. Będzie, wystarczy, że 6 tysięcy zablokuje centrum miasta, nie będzie dojazdu na dworzec główny w Poznaniu, pójdzie e, procesja z kościoła e, e, świętego Floriana, która chyba teraz idzie pod e, poznańskie krzyże, a jutro jest e, m, Piotra Rajsa e, Benefis, czyli 25 tysięcy kibiców jest na stadionie i tylko tysiąc z nich pójdzie do sali ziemi, gdzie ewentualnie można by było przenieść ten spektakl, no ale nie można tam przenieść, bo tam są, e, bo te sale są e, zajęte. Była luźna sugestia, żeby przenieść na teren targów, ale właśnie jedna z tych hal, które potencjalnie mogły być tym miejscem, była e, e, nie do przyjęcia. A po drugie, to co powiedziałem, była wyraźna informacja na temat trzech bojówek kibiców, którzy e, będą fizycznie atakowali. I w tej atmosferze i w tej sytuacji e, podejmowaliśmy tę decyzję. Podjęliśmy ją po drugim sztabie, gdzie kiedy zapytaliśmy jak ta sytuacja wygląda, e, od, od, uzyskałem informację, że w zasadzie nic się nie zmieniło, tylko e, od pewnego tam momentu e, może być jeszcze więcej osób i jest eskalacja agresji na, e, na, e, ze strony e, for, tych forów internetowych i tych, którzy są przeciwko. Ja bym też prosił, żeby, bo jest wśród nas, żeby powiedziała Ania Chryniewiecka o sytuacji i atmosferze, jaka była w zamku, jaka była w, wśród pracowników Centrum Kultury Zamek. Ja mogę powiedzieć, jaka była wśród pracowników Festiwalu Malta, gdzie po prostu codziennie padały prawie że serwery od tych zagrożeń, które były. I jeszcze jedna rzecz, która do Państwa też do Państwu też się należy. Trzeci sztab odbył się, nie pamiętam, bodajże w piątek już po odwołaniu przez nas, kiedy otrzymaliśmy informację, że ta manifestacja, która jest zaplanowana na plac przed zamkiem nie jest odwołana i do dzisiaj, o ile wiem, nie jest odwoła, o, o, odwołana. Także atmosfera nie była taka jak zwykle, bo my nie pierwszy raz mamy taką sytuację i mamy pracę z policją co roku, przynajmniej z jakiegoś powodu. Wtedy zwykle jest tak, że to zwróciła uwagę na to moja producentka, kiedy spotykamy się z policją, są plany, jak się robi zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Tu była niechęć i tu była wyraźna sugestia, żeby e, raczej to wszystko e, przenosić, a najlepiej... Eh, Tyle. Para, para mí hay, hay, una, hay una cuestión y hay un debate como de fondo que es interesante. Eh, nos, nosotros venimos de un país en el que si eh, un político confunde eh, su función pública con su función privada, está como en problemas. My przyjechaliśmy z kraju, w którym jeśli polityk myli swoją, swoje funkcje publiczne z funkcjami prywatnymi, znajduje się w kłopotach. Es decir, un político es una figura pública. Eh, en el momento que se manifiesta eh, como persona privada, comete un error. No puede decir que no iría a ver algo. No puede. Polity Nosotros no lo votamos más. Político es función pública y él no puede decir que como persona privada no poszedł by czegoś zobaczyć. My na taki polityków nie głosujemy. Może problem trochę polega na tym, że w Polsce politycy nie tylko takie rzeczy prywatne opowiadają na co dzień. 
oni ciągle mają jakieś kłopoty i właściwie ciągle się o nich martwimy. I y, nie tylko, że nie pójdą na spektakl, ale że mają jakieś rodzinne problemy, zdrowotne problemy. Y, to jest, y, znacie na pewno y, takie brazylijskie tasiemce serialowe. To u nas coś takiego właśnie się stało z polityką. Więc to nie jest takie dziwne, jak pan prezydent mówi, to w większości krajów byłoby rzeczywiście dziwne. Jakby prezydent Obama powiedział, nie znam tej książki, ale jej nie przeczytam. Prawda? Nie do pomyślenia raczej. Ale to jest, rozumiem, problem, problem też kuratorów. Czy, czy sztuka ma oparcie we władzy? Czy, czy ma oparcie w społeczeństwie? Czy ma jakiekolwiek w ogóle oparcie? Bo tu się okazało, że ten Michał jest sam nie tylko w, w takim sensie przecież... To nie było nic osobistego. Nie tylko w takim sensie, że nie ma oparcia w policji. Także, że nie ma oparcia w tysiącach miłośników sztuki, które żeby przyszli bronić go przeciwko tysią przed tysiącami przeciwników sztuki. Ale ja ci się muszę wtrącić tutaj, bo muszę dodać, że sztuka nie ma oparcia, albo artyści nie mają oparcia też w prawie. Bo musimy przypomnieć, że to nie jest pierwsza historia, która zdarzyła się w Polsce. Niedawno zakończył się po 10 latach proces Doroty Nieznalskiej. Zakończył się całkowitym uniewinnieniem artystki. Tym niemniej trwał 10 lat i kosztował skarb państwa pieniądze, które zostały stracone na obronę wolności artysty. To oczywiście jest tak, że nie dzieje się to przez przypadek, dlatego że w kodeksie karnym są zapisane przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania i traktuje się je w sposób pretekstowy, to znaczy uznaje się, próbuje się skazywać artystów za dzieła sztuki, które nawet nie są prezentowane w przestrzeni publicznej. Czyli samo zagrożenie czymś, co jest w naszych myślach, wyobrażeniem, traktuje się jako przestępstwo ze strony artysty. Myślę, że nie tylko my tutaj zgromadzeni, nie. myślę, że nie tylko ci, którzy dzisiaj organizują te piknik Polska, czy czytanie Golgota piknik w całej Polsce. Myślę, że nie tylko artyści, myślę, że nie tylko obywatele kultury, ale w ogóle wszyscy obywatele powinni zacząć działać na zmianę przepisów kodeksu karnego od artykułu 194 do 196 po to, żeby nasze zdanie, nasze sumienie było naszym sumieniem, żeby władcy, włodarze cudzego sumienia nie, musieli używać, nie, nie mogli używać kodeksu karnego przeciwko wolności tworzenia, przeciwko wolności słowa i przeciwko temu, co się nam Zgodnie, ja tu powtarzam słowo konstytucja, ale ono jest kluczowe, to znaczy bez względu na to, jakie są poglądy polityków, jakie są poglądy urzędników miejskich, nas zobowiązuje konstytucja do przestrzegania prawa i to jest naszym podstawowym też obywatelskim obowiązkiem przestrzeganie konstytucji, czyli walka o własne prawa, którą w tym wypadku jest swoboda uczestnictwa w kulturze, i swoboda ekspresji twórczej. Ja myślę, że y, powinniśmy wszyscy y, artystów, panią rolnik, pana profesora powitać w Polsce posmoleńskiej, Polsce zupełnie skonfliktowanej, Polsce słabej autorytarnie, jeśli chodzi o władzę, z asekuranckimi władzami, które mają swój partykularny interes, aby zostać wybrane na kolejną kadencję. To jest Polska taka, w której y, z jednej strony obraża się Kościół, z drugiej strony Kościół też y, potrafi się przeciwstawić. To jest y, Polska, która została zniszczona w ostatnich latach i dopóki nie przywrócimy naszego dialogu, takie sytuacje będą zdarzać się również jak z Golgota Piknik w naszym, w naszym kraju i na naszym podwórku. Tak więc serdecznie, na Rodrigo, szanownych państwa, witamy w naszym kraju. Polska piknik. Już oddaję głos panu profesorowi, tylko jeszcze chciałem tu dorzucić jedną rzecz, bo mi się wydaje, że oczywiście polityka stała się straszna. Podziały są dysfunkcjonalne i właściwie 
uniemożliwiają, czy niezwykle utrudniają zrobienie czegokolwiek sensownego. Ale przede wszystkim to jest ta pasywność. Jak przychodzi 30 tysięcy kiboli, to ilu obywateli przyjdzie w obronie Konstytucji? Ilu jest takich, którzy przyjdą w obronie Konstytucji? Nie tylko na spektakl. Czy coś, cokolwiek zostało jeszcze z pragnienia wolności w tym kraju? Moim zdaniem to jest pojedyncze gadanie jajogłowych. I to jest najgroźniejsze. Rodrigo wpadł do kraju, w który się zajął budowaniem PKB i zapomniał właściwie o czymkolwiek innym. Mi jest strasznie przykro to, to mówić, bo ja należę do pokolenia, które przywiązywało dużą wagę do tych wartości i wielu ludzi z mojego pokolenia, a także trochę starszych, zapłaciło znaczną cenę za to. Ale zapomnieliśmy po prostu, że czasem trzeba dostać w ryja też, że nie zawsze można dostać honorarium, Czyli, że ten świat jest może nie całkiem taki policzalnie mierzalny i że czasem trzeba zrobić coś przeciw sobie. Ja myślę, że to jest problem, w który nasi przyjaciele się dostali, a my razem z nimi i, i właściwie jestem im bardzo wdzięczny, że to pokazali. Panie profesorze. Tak, czy pan prezydent się zgodzi z opinią, którą powszechnie się dosyć wyraża i ja się z nią zgadzam, że to, co się stało, strasznie zaszkodziło wizerunkowi naszemu, naszego miasta, że zniszczyło owe logo Poznań Know-how i tysiące, miliony złotych na kampanię promocyjną. I czy pan prezydent, myślący może mniej w kategoriach etosowych, jak my tutaj, a bardziej w kategoriach pragmatycznych, ma jakiś pomysł, jak z tego kryzysu wizerunkowego wyjść? Czy pan po prostu uważa, że... Właściwie nic się nie stało. To jest rzecz, która szkodzi wizerunkowi, choć myślę, że Michał też biorąc pod uwagę Maltę miał, zadawał sobie pytanie i ja też zadawałem sobie takie pytanie, czy gdyby doszło do rozruchów, do walk policjantów z kibolami, to by to mniej szkodziło czy bardziej wizerunkowi Poznania. Pewnie tak naprawdę co najmniej nie mniej szkodziłoby wizerunkowi Poznania, a pewnie jeszcze obciążałoby sumienie, gdyby coś złego się stało i to trzeba wziąć pod uwagę, nie można od tego abstrahować. O dziwo ja się zgadzam z tym poglądem o sytuacji, która jest, choć powiem, no bo przecież w jakim sensie jestem politykiem, tak, i pewnie osobą, która startuje w wyborach. I tak naprawdę, jak sobie tak na zimno pomyślałem, jakie są oczekiwania mieszkańców, to jednej grupy mieszkańców oczekiwanie jest takie. Prezydent powinien zablokować ten spektakl wszystkimi możliwymi metodami. Nie zrobiłem tego, mam w tej grupie wrogów. Druga grupa mówi tak, powinien wszelkimi metodami doprowadzić bez względu na koszty do tego, że ten spektakl się odbył. Nie zrobiłem tego. W tej grupie mam wrogów. Czasami jest tak, że prezydent musi postąpić według tego, co jemu tak powiem, jego własne sumienie, jego własne poglądy. Nie, nakazują. to co mówi prawo, najpierw Panie Prawo, prawo, prawo tak naprawdę oczywiście jest, jest zachowane, ale nie ma takiej możliwości, żeby w pewnych sytuacjach kierować się prostym poglądem, która opcja polityczna da mi, czy które zachowanie da mi więcej głosów i tak nie, przynajmniej nie zawsze się robi. Natomiast ja się zgadzam, że my nie umiemy jednej rzeczy, My tak naprawdę w tej chwili w Polsce, także niestety w Poznaniu, ja na tym najbardziej ubolewam, przechodzimy do formy dyskusji, która ma się odbywać w ten sposób, kto głośniej będzie protestował, która grupa będzie bardziej liczna, czy nas będzie więcej, czy o nich będzie więcej. To jest tak naprawdę najgorsze. Poniekąd dlaczego tu przyszedłem? Także dla te, pewnie z dwóch powodów. Dlatego, że niedobrze jest, kiedy się mówi coś za czymiś plecami, nie można odpowiedzieć, bez względu na to, jaka to jest odpowiedź. Ale także, żeby bardzo wyraźnie pokazać, nie ma takiego konfliktu, wobec którego nie można podjąć dyskusji. Każdy konflikt jest możliwy do podjęcia dyskusji. I to jest to, co tak naprawdę przede wszystkim chcę przekazać. I dyskusja nie, jest, nie polega na tym, po której stronie stanie większa armia i po której stronie będzie armia silniejsza. To nie jest element dyskusji, którą powinniśmy w naszym kraju prowadzić. Każdy powinien prowadzić dyskusję z jednym przesłaniem. 
szanuję tego drugiego. Jeżeli robię spektakl, to robię tak, żeby, nie żeby go nie było, bo to nie o to chodzi, żeby go nie było, tylko robię go tak, żeby można go było zaakceptować, żeby gdzieś w jej dyskusji się on odbył. Jeżeli robię protest przeciwko temu spektaklowi, to robię nie po to, żeby uderzyć kogoś, nie po to, żeby kogoś zniszczyć, tylko żeby wyrażać swój pogląd. Tak powinniśmy umieć dyskutować. A my w tej dyskusji próbujemy siebie nastawić w ten sposób, że jak jedni postępują źle, to wy, wytoczmy armaty silniejsze niż tamci. To jest moim zdaniem błąd debaty publicznej. Jeżeli ktoś z Państwa chce się włączyć do dyskusji, proszę podnieść, podnieść ręce. Koleżanka będzie trzymała mikrofon, proszę mówić do tego mikrofonu. Pan w zielonej kurtce, bardzo proszę. Żadna debata, żadna dyskusja. My żądamy, żeby nas nie zastraszano bojówkami. I władze, policja musi, muszą działać tak, że jeśli pojawia się zagrożenie, jeśli pojawia się zastraszanie w internecie, czy SMS-ami, czy w jakikolwiek inny sposób, żeby te władze zaczęły działać. I to jest, proszę Państwa, to, co musimy wymóc na władzach. Ja uważam, że my się tutaj zebraliśmy, Wysłuchaliśmy ciekawych głosów, rozejdziemy się i to będzie wszystko. Nie chcę przemawiać jako trybun ludowy, ale uważam, że jeśli zebrało się 9 tysięcy głosów, to warto by wykorzystać to forum internetowe, żeby zbudować z tego jakiś ruch obywatelski, żeby sprzeciwić się temu, co my mamy lekarze braku sumienia. Teraz e, e, różne siły, które nas próbują zastraszyć. Uważam, że warto byłoby coś takiego zrobić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nazywam się Tomasz Maciejczuk, jestem narodowcem i przede wszystkim chciałem was przeprosić za to, że nie mogliście korzystać ze swojej wolności przez bandę kibiców. Nie wierzę w to, że 30 tysięcy kibiców pojawiłoby się w Poznaniu na, na tym pikniku, ale przede wszystkim przepraszam was za to, że nie mogliście zorganizować swojego spektaklu, nie mogliście go oglądać. To jest wstyd dla naszego, to jest wstyd dla naszego państwa. Jest mi wstyd za prezydenta, który po prostu przestraszył się kibiców i nie spełnił swoich obowiązków. Więc jeżeli wy kochacie wolność, to musicie o nią walczyć. Nie bójcie się kibiców, a ja jako narodowiec, ja kocham swój kraj i nie zgadzam się z tymi kibicami. Jestem z wami, możecie robić swoje spektakle. Nawet jeżeli mi się to nie podoba, to macie takie prawo i musicie o to prawo walczyć. Dziękuję. Rafał Rzadkowolski. Co do odwoływania różnorakich imprez, ja miałem propozycję, żeby odwołać ze względu na tutaj niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia imienia, na przykład rozgrywki piłkarskie, bo mecze piłki nożnej noszą, niosą za sobą jeszcze większe tutaj niebezpieczeństwo. Co do wyborów, mam pytanie do pana prezydenta, dlaczego pan dokonuje zawsze tego samego wyboru? Ja mam wrażenie, że sytuacja już poza nim się powtarza, ponieważ nie wiem, czy to był 2005 rok, kwestia Marszu Równości, który był odwołany przez pana prezydenta, bo też było zagrożenie dla życia, zdrowia, osób, mienia wielkich rozmiarów, że też miały być e, kibole, że e, duże niebezpieczeństwo. E, I tam też oczywiście Kościół zabrał głos i pan prezydent podjął decyzję o tym, żeby zakazać Marszu Równości. Wojewoda oczywiście podtrzymał tą decyzję, ale na, e, wojewódzki sąd administracyjny stwierdził, że to jest niezgodne z prawem, że ta proporcja tych, tych wartości, które zostały porównane przez władze miasta, ona no, została zachwiana. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał ten wyrok w mocy. Następnego roku odbył się Marsz Równości. Już tutaj wtedy władze się chyba bały tutaj wyrazić sprzeciw wobec tego zgromadzenia. No jak widać nic takiego aż za bardzo się nie zdarzyło. Teraz znowu pan prezydent powołuje się, że jest taka, taka sytuacja, że będzie, jest nielubiany przez jedną stronę, przez drugą stronę. A dlaczego pan zawsze staje po stronie tego środowiska kościelnego, osób konserwatywnych? I jeszcze jedno. W Polsce teraz ostatnio mam wrażenie, że pod naporem gruź użycia przemocy fizycznej mamy nieustannie odwoływane różnego rodzaju debaty publiczne. Miało to na miejsce, miejsce no, w Dworczycie Warszawskim, na przykład to tam akurat nie wiem, czy narodowcy kibole w Targnęli przerywali wykład pani profesor Środy. We Wrocławiu był profesor Bauman, tam też miało to samo miejsce. Miał e, przemawiać gdzieś Robert Biedroń, zostało odwołane, bo znowu było e, problem taki, że e, osoby e, z tych środowisk prawicowych, konserwatywnych, związanych e, z pisem, jeszcze może bardziej na prawo, 
e, e, groziły właśnie jakąś taką zadymą. Władze publiczne w Polsce nie podejmują w ogóle no, dosłownie nic z tego, z, aby zrobić coś z tymi właśnie e, e, bojówkami. Znaczy pan minister Sienkiewicz ciągle po nie idzie. Ruszył z Warszawy do Białego Stoku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Maciej Kunert, dobry wieczór. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, krajowy i lokalny. Po pierwsze, nie jesteśmy niestety świadkami precedensu. W ostatnich miesiącach, ja już nie będę wspominał o procesie pani Nieznalskiej, o poszatkowaniu obiektu galerii przez pana Olbrzyskiego, w ostatnich miesiącach zaszło do dwóch groźnych incydentów w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie po pierwsze przerwano spektakl Jana Klaty, a po drugie doprowadzono pogróżkami do zdjęcia z afisza nieboskiej komedii. I drugi aspekt, ważniejszy myślę, lokalny. Otóż znajdujemy się w mieście, ta niewątpliwie kontrowersyjna sztuka trafiła na dosyć niefortunny grunt, gdyż znajdujemy się w mieście, w którym dla świętego spokoju jeden marsz równości już kiedyś nie ruszył, a gdy ruszył, gdy próbował ruszyć, aresztowano jego uczestników. Gdzie dla świętego spokoju Miasto i włodarze miasta nabierają wody w usta, kiedy na naszych trybunach padają y, antysemickie teksty i dla świętego spokoju zapis dźwiękowy tych, tego incydentu się nie znajduje. Jesteśmy w mieście, którym dla świętego spokoju radni, którzy rozmawiają o plotkach, o molestowaniu młodych chłopców w chórze, dla świętego spokoju utajniają ten zapis tej rozmowy i przechodzą ponad tym. Pan redaktor mówił, że zwracał uwagę, że znajdujemy się na Placu Wolności i rozmawiamy o braku wolności. Być może Poznań nie zasługuje na Plac Wolności, na Plac Równości. Być może powinniśmy dyskutować na Placu Świętego Spokoju, w mieście, którego know-how jest tonowanie emocji. Dziękuję. Bardzo dziękuję, ale ja wiem, że dla Państwa to jest poruszające. Ale nie pocieszajcie się. Gdzie indziej nie jest dużo lepiej. Jednak zwróćcie uwagę w ilu miastach polskich dzisiaj te czytania zostały odwołane. Co powiedzą tamte władze? To jest niesamowite. A czy mamy po prostu taką lawinę nieszczęścia? Proszę bardzo. Dzień dobry, Adam Wizy, Korporacja Akademicka Lechia. Krótko trzy sprawy. Ja byłem organizatorem wykładu księdza profesora Borutkiewicza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. I moje doświadczenie osobiste, życiowe jest takie, że został on zakłócony przed interwencją policji. Byli bici, byli bici ochroniarze uczelni, jak również był kopany policjant. Przez, przez jak, jak, jak słyszałem, potem się dowiedziałem, przez uczestników akcji homoterapia z Poznania i przez zwolenników gender studies z Poznania. Więc sprawa nie jest taka oczywista, jeśli chodzi o kwestie agresji w Polsce i w Poznaniu. To jest, to jest przykład jednoznaczny. To się tym różniło od przykładowo zakłócenia wykładu profesora Baumana we Wrocławiu, że we Wrocławiu krzyczano, ale nikt po stołach nie skakał, nikt nie bił ochrony i nikt nie bił policji. W Poznaniu to miało miejsce i miało to miejsce ze strony środowisk lewackich. Natomiast druga sprawa, jeśli chodzi o, pana, o tutaj pana prezydenta i miasto, to ja muszę powiedzieć, że no współczuję naszemu miastu w tym sensie, że władze tego festiwalu doprowadziły do tej sytuacji konfliktowej, organizując ten, 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 tą sztukę w ramach tego festiwalu i postawiły w trudnej sytuacji miasto, postawiły w trudnej sytuacji miasto, faktycznie tutaj współczuję panu prezydentowi, ponieważ, ponieważ wiedziały, czym to się może skończyć w tym, w tym terminie, z takim tekstem, jaki taki tam jest i chciałem powiedzieć, że taki, że jaki czytałem w zawiadomieniu do policji, jakie by było w internecie i muszę powiedzieć, że faktycznie to się odbija negatywnym echem dla Poznania, ale nie odwołanie tego spektaklu, ile sama jego organizacja w naszym mieście i za to jest mi wstyd i przykro. I trzecia sprawa tutaj, jeśli chodzi o słowa Jana Pawła II, ja często jeździłem na spotkania młodych z Janem Pawłem II i muszę powiedzieć panu profesorowi, że na pewno Jan Paweł II nie stałby po stronie osób organizujących ten spektakl, ale właśnie z tymi starszymi paniami i młodymi e, protestującymi przeciwko niemu, bo mówił, walczcie o krzyż, mówił, że sztuka i kultura jest o tyle dobra, o ile buduje człowieka, o ile służy miłości i prawdzie, a nie niszczy i nie znieważa i nie próbuje kogo zmusić na siłę do tego, żeby wyparł się swoich uczuć religijnych. Papież był faktycznie aktorem, potem był księdzem, 
i dla niego sztuka była bardzo ważna, ponieważ wiedział, że kultura jest pierwotna, buduje społeczeństwo, politykę, oddziałuje na ludzi. Jego personalistyczna wizja kultury polega na tym, żeby służyła człowiekowi, żeby jednoczyła ludzi. Ta sztuka na pewno ludzi nie jednoczy. Ale pytanie jest, czy papież, zaraz do pani podejdę, ale pytanie jest, czy papież byłby też z tymi facetami, z bejsbolami, z tymi 30 tysiącami zadymiarzy. Coś mi się nie wydaje. Dzień dobry, Michał Płaczek. Ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że jeżeli sugeruje się, że nie wiem, czy to jest, jak, to jest jakiś już paranoiczny, kosmiczny odjazd, jeżeli ktoś sugeruje, że dwie lesbijki na krzyż biły ochroniarzy i kopały policjantów. Znaczy to trzeba, to trzeba naprawdę wierzyć w to, że ludzie są potwornie głupi, nie mając żadnego nagrania, zdjęcia, niczego, żadnego zeznania na ten temat. No ale pan to widział, nie wiem co pan widuje jeszcze i kogo pan słyszy w głowie. Natomiast jest taka sprawa, jeżeli chodzi o wizerunek Poznania, o który się tutaj upomniano i bardzo słusznie, to już kilka rzeczy zostało podniesionych. Ja się zastanawiam, gdzie była ta troska o wizerunek miasta i niechęć do skrajności, kiedy władze miasta bez żadnego problemu przekazały kurii budynek, który jej się w żaden sposób nie należał, a co więcej budynek, który jest szkołą artystyczną, bodaj najlepszą szkołą muzyczną w Polsce. Gdzie były wtedy władze miasta? Nie wiem. Żeby była jasność, ten kościół sobie rościł prawo do tego budynku, dlatego że przed wojną ksiądz, który zaplanował postawienie tego budynku, wziął od miasta kredyt. Spłacił jedną ratę. Jedną. Resztę, reszta to były fundusze miasta. Miasto to oddało. Dzieci, gdzie się mają uczyć? No, wtedy nie było tego jeszcze wiadomo i ich głos został potraktowany zresztą bardzo protekcjonalnie. I jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy, panie prezydencie, jeżeli pan przychodzi do publiczności teatralnej, którą pan na oczach międzynarodowego środowiska teatralnego upokorzył, bo to nam pan właśnie zrobił i debaty nie dzieją się za pańskimi plecami, bo 9 tysięcy podpisów pod nazwiskiem to nie jest, proszę pana, debata po, poza pańskimi plecami. Ten list jest do pana zaadresowany i każdy może go przeczytać, pan również. Pan tutaj przychodzi i sprzedaje nam pan potwornie tanią erystykę, w której pan twierdzi, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoją rację. Na Boga o czym? Na jaki temat, jeżeli nie widziało się spektaklu, nie czytało się tekstu sztuki? O czym? Na co to jest pogląd? W psychoanalizie to się nazywa kateksja, to jest chore obsadzenie po prostu na symbolu. Z tej strony Krzysztof Kośmirek, ja mam takie pytanie do organizatorów. Na jakiej podstawie y, oni jakby zaprosili y, tego artystę ze spektaklem do Poznania? Nie wiem, czy oni wcześniej widzieli ten spektakl, bo moim zdaniem, y, no właściwie to ja bym tego spektaklem nie nazwał, bo dla mnie to jest zwyk zwy zwyczajny kicz. Kicz to jest. Bo coś, to jest, dla mnie to jest kicz, bo tak. nie można czegoś, w czym są stwierdzenia typu, zacytuję teraz jedno ze stwierdzeń, bo widziałem ten spektakl. Był kurwą diabła. Przepraszam, czy to jest normalne stwierdzenie? Niech sobie państwo, którzy popierają ten spektakl, odpowiedzą, czy to jest normalne stwierdzenie człowieka myślącego. Dla mnie ten człowiek, który stworzył ten spektakl, to nie, to nie wiem, albo nie wiem, miał jakieś zaćmienie umysłu, albo w ogóle człowiek niemyślący. I dla mnie też, no nie wiem, no jak, osoby, które, osoby, które zapraszały ten, spek ten spektakl do Poznania, to albo nie wiem, albo nie wiedziały w ogóle, co robią, albo w ogóle no, nie myślały po prostu, miały też jakieś zaćmienie umysłu. I jeszcze jedna sprawa. Też za czyje pieniądze ten spektakl był sprowadzony do Poznania? Za pieniądze naszych podatków. Tak, to były za pieniądze naszych podatków i nie życzymy sobie, żeby bluźnierstwo było sponsorowane naszymi pieniędzmi. Pieniędz... Dobra, dziękuję, dziękuję. Ja myślę, że Michał Teraz Węczyński musi rozumiem, od razu że mogę, odpowiedzieć na to Rozumiem, pytanie. że mogę odpowiedzieć, Musisz, tak? musisz. Po pierwsze, e, oczywiście widzieliśmy ten spektakl. Po drugie, uważamy i to się nie zmieniło ani na setną milimetra, że Rodrigo Garcia jest jednym z najważniejszych i z najwybitniejszych twórców współczesnego teatru, jacy są. 
Po drugie, że... Po drugie, że to przedstawienie, jak i wiele innych, które oglądała i polska, i światowa publiczność, zostało uznane za najważniejsze wydarzenia teatralne parę lat temu, czego wyrazem była nagroda przyznana Rodrigo i wręczona we Wrocławiu w 2009 roku, gdy był rok Grotowskiego i Krystian Lupa dostawał Europejską Nagrodę Teatralną, a Rodrigo dostał obok Pippo del Bono, Arpada Schillinga, Gika Sirsa, Nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne. Wtedy uznano go jako artystę, który jest jednym z największych sumień naszych czasów. I po trzecie, ten spektakl nie jest spektaklem antychrześcijańskim. Nie obraża niczyich uczuć. Państwo opieracie swój pogląd na, co sami zresztą mówiliście i pisaliście, na fragmentach, które pojawiają się w internecie, które są, mogą wyglądać myląco. Ten spektakl, co powiedziała pani minister Omilanowska, która jest historykiem sztuki, która oglądała ten spektakl dwukrotnie, z którą godzinę rozmawiałem na temat tego, co jest w spektaklu Rodrigo Garcia historią i polemiką z ikonografią kultury europejskiej, gdzie odnosi się do dzieł malarskich i dzieł e, artystycznych zarówno wiedeńskich akcjonistów współczesnych z jednej strony, malarstwa europejskiego Goi, e, Rubensa i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie, że jest to spektakl, który jest krzywym lustrem naszej rzeczywistości. On pokazuje nas jako mega konsumentów, bo po prostu na tych 25 tysiącach bułek, na których jego aktorzy wygłaszają swoje monologi, jesteśmy w miejscu, które jest miejscem przesytu pełnego. My jesteśmy w tym przesycie też i to o tym mówi Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia jest współczesnym moralistą, upomina nas. On nas upomina, gdzie jesteście, do czego doprowadziliście, nie, jak kultura europejska dziś wygląda, skoro cała jest oparta na pewnej figurze przemocy. I ostatnia sprawa, wreszcie, ostatnia sprawa jest tak ważna i tak istotna, że państwo tego spektaklu nie widzieliście, mieliście szansy go zobaczyć i oceniacie go bez tej wiedzy. To jest podstawowy błąd i to jest podstawowa, yy, yy, jakby powiedzieć, zakłamana sytuacja w tym wszystkim. I to jest po prostu coś, co jest najgorsze. A poza tym Rodrigo Garcia przyjechał do Poznania, przyjechał z artystami ze swojego teatru, zaprosił kilkunastu, kilkanaście projektów, które są z Ameryki Łacińskiej i jakby jest tym artystą, który żyje, w, urodził się w Argentynie, żyje w Europie od 20 ponad lat, w Hiszpanii, w Asturii, a nie w Austrii, jak myślał pewien poseł, więc to trzeba dopowiedzieć, że jest tym najlepszym pomostem, który łączy Europę, kulturę europejską i kulturę Ameryki Łacińskiej, którą chcieliśmy w jakiś sposób poznać i zrozumieć i pokazać na festiwalu, bo festiwal stawia trudne pytania, podaje różne rzeczy do myślenia. Francuski filozof Paul Ricoeur powiedział, symbol daje do myślenia. Każdy spektakl, każdy spektakl Garcia daje do myślenia w sposób wieloraki. I wreszcie, i wreszcie, ojciec Tomasz Dostatni napisał egzegezę tego tekstu, napisał egzegezę tego spektaklu i powiedział, że nie dopatrzył się tam żadnych treści antychrześcijańskich. Ojciec Tomasz Dostatni był szefem wydawnictwa w drodze Dominikanów w tym mieście. Żył w tym mieście, teraz jest w Lublinie i dał najlepsze świadectwo temu. Ojciec, nie ojciec, tylko ksiądz Andrzej Luter, to najbardziej rozbawiło Garcję, że Luter, ksiądz Luter broni go przed, ultra, znaczy przed katolikami, którzy się z tym nie zgadzają. Powiedział w, dwukrotnie w telewizji na początku tego sporu, a potem napisał artykuł w Tygodniku Powszechnym, który się ukazał w piśmie, które jest związane ideowo z kościołem katolickim w Polsce. Napisał, napisał tekst, który mówi o tym, iż być może jemu się ten spektakl nie do końca podoba w sensie estetycznym, ale znowu potwierdził, nie obraża to żadnych uczuć religijnych. I na tej podstawie i na podstawie tej wiedzy zaprosiliśmy Rodrigo Garcia do Polski. Ostatnie zdanie. Tomasz Dostatni zaczyna swój tekst w ten sposób. Apokalipsis configuris. 
dziejowe wydarzenie teatralne autorstwa Jerzego Grotowskiego, jednego z najwybitniejszych, jednego z dwóch ludzi, którzy w drugiej połowie XX wieku definiowali światowy teatr. Czyli tych dwóch ludzi to był Jerzy Grotowski i to był Tadeusz Kantor. Jerzy Grotowski, Apokalipsis Configuris, przez księdza Wyszyńskiego została nazwane prawdziwym świństwem. Po 20 latach Jerzy Grotowski, ten sam twórca, autor tego spektaklu, w Watykanie został nagrodzony nagrodą Fra Angelica, którą wręczono mu w kaplicy sykstyńskiej, której szefem kapituły, która tę nagrodę przyznaje, był arcybiskup Józef Glemp. Amen. Mówił DJ Episkopatu. Hurra!